Yes bana ikiwa na siku nyingine hii hapa ni uzuri wa inaake kabisa na mbili ya mwezi wa 4 kwa mara nyingine tena unakutana ndani ya channel yako pendwa kabisa hii hapa ya ningange ngi unakutana kwa mara ya kwanza kabisa YouTube alafu bado jamii miongoni kati ya watu ambao tumeshabonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe muda ndio wapafanye kulibonyeza hilo neno ndio natokea alama ya kengele na pia unaibonyeza yani kufanya hivyo sasa au notification kwa kila update ambazo zinatokea bongo Tanzania na nje mpaka ya Tanzania uh, zinakuwa zinakufikia kwa muda mwafa kabisa popote pale ambapo upo duniani vile vile ni looks up share kwa ndugu jamaa na marafiki ambao unaoishi na wao pia wao ni miongoni tu kati ya watu ambao bado kuna pata matukio tu mbalimbali ambayo inakuwa inajitokeza bongo Tanzania na nje mpaka ya Tanzania uh, sisi tunakuwa nafanya kama hapo kusogezea ndani ya tinga lako la kijanja kabisa point of sync wambie bonyeza neno mandiwa subscribe kwa langi mekundu ndani inatokea alama ya kengele na pia wanaibonyeza yani ukifanya hivyo sasa au notification kwa kila update ambayo zinatokea Kongo Tanzania na nje mpaka ya Tanzania uh, zinakuwa ni halali yao kwa uzuri kabisa yes tuna tunamalizia malizia pasaka unajua yes show na mbili ya mwezi wa 4 2019 right ni sana leo bana oh niko na story ambayo kwa namna moja ama kwa namna nyingine story ambayo imekuwa trending kidogo sana hizi siku kadamba zisipita by the way ah niko na maana kwamba wiki hii imekuwa ni trend sana kwa hiyo ile story ambayo imekuwa ikizungumziwa sana yes tunamfahamu kwa uzuri kabisa Amozi Yobo miongoni kati ya madansa wa uh, msanii Diamond Platinum so you guys yes kama utakuwa na kumbukumbu vizuri na wewe kama ni mtuajiliaji yes Amozi Yobo tumeanza kumuona kitambo sana akiwa na Mount Binda Dan uh, yes Amozi uh, Yobo katika upande wake wa dance lakini pia ukitilia tu mbali uh, kuwa pale uh, katika Uh, moja kati ya madansa wa jamu nitaenda tushie kumuona mwezi huu baba shaye kushiriki kushika na kadha wa kadha uh, ya nje ama nimeleta katika uh, wadi mbalimbali katika upande wa dance unajua sasa pia yes, sijaribu kuwaza tu kwa kitu ambacho mwezi huu baba shaye ukifanya lakini mwezi huu boy karibuni uh, aliwahi kuwa kwenye hospitali na kimapenzi na mwana dada mrembo na kuzungumzia ate zekeli ambaye sisi wengi ambao tumemfahamu ate zekeli tumemfahamu kupitia filamu za kongo ni kichwa ni anaigiza na kina marehemu kwa kitambo sana unajua zile yes anticipate uh, mfahamu huko uh, mpya so kwa pande mzee yobo alianzisha uh, mahusiano na anticipate na Mwenyezi Mungu akawajali akapata mtoto uh, mmoja ambaye anafanya kwa eneo la Kiki mtoto uh, wake kiongozi zile ya yes, sasa pia siku kadhaa hii kuna story ambazo zilianza kuzungumzwa kwamba Mwenyezi um, Mungu pamoja na Aunt Ezekiel wakaachana. Ndio zile yes ni story ambazo uh, zilikuwa zinazungumzwa na wadi kama unavyojua wana mzengo wa course jambo la kuzungumza pale ambapo uh, wanakuwa naona sio fahamu. Lakini siku zote wanasemaga lisemwalo lipo na kama halipo uh, basi la jongea. Sasa kitu ambacho uh, kimekuja kufunika ni venye ambavyo Aunt Ezekiel alikuwa kionekana akiwa na mwanamke mwingine na lapos mtu tofauti na sehemu ya talishi ni kuna moja kati ya uh, picha ambazo zimekuwa zikitembea sana kwenye page za Instagram ambazo zimekuwa zikionyesha Ante Zekeli akiwa kitandani na huyo mwanake mpya ni jua zile yes lakini pia upande wa Mose Yobo nafikiri ni interview na moja kati ya kituo kikubwa tu hapa Tanzania uh, na kuuliza kuhusiana na mahusiano ya yeye pamoja na Ante Sikiele je wapo saa ama ni jeni vipi lakini kwa upande wa Moze Yobo amefunguka na kusema kwamba uh, mahusiano yao hayajavunjika sema kama unavyojua siku zote wapenda nao kuna kuwa e, na misunderstanding zinakuwa zinatokea unajua zile lakini akakazia akasema kwamba hawajaachana yani ni matatizo ya kawaida tu kwenye mahusiano ya kipenzi ndio maana anafanya uh, wanakuwa fawe na kila mtu anakuwa na big sentiment kwa mradi na ndio maana hawako karibu karibu yes ni mzee yobo alikuwa anajaribu tu kuficha kila kitu ambacho kinazungumzwa uh, na wana zendo sana mtaana na mtaka wa kijamii unajua zile yes siku zote wanasemaga mmm ndio za sakafuni kushia ukingo wa right sasa mzee yobo bana uh, kupitia page yake ya Instagram sio pita kama siku mbili hivi uh, alipost picha ya Diamond Plus na Mbeni akaisindikiza na maneno ambayo kwa namna moja ama kwa namna nyingine attention ya wanazengo imekuja tofauti venye ambavyo wao wamecomment. Nataka nikusomee kile kitu ambacho Mose Yobo alikiandika kupitia page yake ya Instagram pale ambapo alimpost boss wake ambaye Diamond Plus na Mbeni 
akasindikiza na maneno fulani so as nao tuliona pia hata damu tena pia alikuja replay pale so nataka nikusomee kidogo kile ambacho alitokea alafu nikusomee na komenti za wanazengo kutumiani ambacho wao wameki comment right yes bana mose yobo kupitia page yake instagram aliandika hivi siku kiwa unataka kuondoka kwenye hii dunia tuambie kabla aujaondoka ili wakina sisi tujue la kufanya ukiwa haupo and then akaeka hashtag i love you bro lakini pia kwa upande wa Diamond Platinumz alikuja akaliplay kwa comment v more man more success na kwa maana kwamba pesa mengi mafanikio mengi unajua zile yes lakini pia wanazengo kama unavyojua kwa wakosi cha kuzungumza. Yes, nataka nikusomee baadhi tu ya comment za wanazengo. Anaitwa Misha underscore uh, Superwoman ambapo yeye alikuja akakomment akasema da umenitia huruma mzee Yobo. Anyway, anaitwa Mtamiku ambapo yeye alikuja akakomment akasema da oh, athari sana. Oi, anaitwa Nabel underscore Ah mmoja tisina nani anasema kwani huamini anaitoa riziki ni ala pekee inasikitisha anyway anaitoa rudeman underscore tz ambapo alikuja akakomenta akasema ah mzee mama mm, ah mzee mama kuki oh hatari kweli ah mzee mama kuki <laughs> waoni ah wanaishi naye waoni wanaishi naye kule then akaeka hashtag ya wahoni si watu wazuri Right yes anaitwa uh, Valserubi underscore Gala ambapo alikuja ka comment akasema anzisha biashara uh, ya kujinudi uh, kwa hela anazokulipa uh, huyo uh, bosi wako usitegemee sana usimtegemee sana uh, pia yeye ni binadamu mambo kubadilika yes kama mempa ushauri vi mzee yobo lakini anyway anaitwa uh, Menihani nicho ambapo alikuja comment akaandika hivi Uh, kakupa hifadhi nini uh, kama na wewe unasema kama uh, unasoma tu comment kama mimi hmm, tujuane kake emoji flani hivi uh, za kucheka cheka anyway comment ni nyingi sana anaitwa Agnes Six ambapo alikuja comment akasema mm, amelaniwa uh, amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kinga yake Uh, wake up akiwa na maana kwamba sasa simtegemee sana Mondo Bin Laden au simtegemee Bin Laden yoyote inabidi uamke uh, na kupambana wewe kama wewe unajua zile yes comment mingi wacha nikusomee comment mbili za mwisho tu unajua yes bana umbe underscore daily ambapo alikuja comment akasema ah wakubwa tumeelewa umeandika kwa hisia sana mzee yobo jikaze baba ndo maisha haya tunaishi mara moja tu anyway anaitwa Fatuma uh, tamaa ambapo alikuja comment akasema, Sema, this message is too deep i know uko na depression just believe in god everything will be okay love from kenya yes bana naitwa miss underscore just 97 yeye alikuja akasema ah mama ma, mama mmoja kashakuacha yatima ah huyo naye akikuacha ah ndo basi tena Mm atutakujua katika jamii alafu akaeka emoji flani uh, za kucheka cheka unajua zile yes anaitwa Kipele alikuja comment akasema anti akapendeza na mpenzi wake mpya <laughs> inauma eh ah huyo kaachwa no oh, oi message ni mingi sana comment za wanazengo ni mingi sana so please go to my sort nikisema nisome sote anta kuongopea unajua zile yes bana eh hey, kikubwa hebu endelea kwa karibu kabisa na channel yako hii pendwa yes hata pia naona zipatoa moyo wako kitu ambacho nikipika mozi yobo ni kutokana tu na stress za kuachwa na mpenzi wake anti zikeli ama kamua tu kuandika kutokana ah, na sababu ambazo ziko nyuma ya carpet ambazo sisi hatuzifahamu kiatilia tu zile comment za wanazengo ambazo ah, zimekuwa zikienda direct kwamba mwamba anaonekana ana stress za kuachwa na anti Ezekiel ambaye alikuwa ni mpenzi wake ambaye alibahatika kupata naye mtoto mmoja wa kike ambaye anafahamika kwa jina la Koki. Oi, mimi na maneno mengi sana. Bwana, let me sign out next time. Bye bye. Thank you.